সবজিটা খেতে কিন্তু আসলে অনেক মজার হয়েছে আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন আধিরা সোনাকে নিয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছি আধিরাস কে ক্রিসমাস সাজ সেজেছে দেখি আধিরা লুক এট মি আধিরা কেমন লাগছে তোমাকে একটু দেখাই একটু হ্যাপি করো হ্যাপি সেটা দেখা যাচ্ছে আধিরাকে হ্যালো এভরিভান গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো সকালে ঘুম থেকে উঠে আদিরাকে স্কুলে আগে ড্রপ করে দিয়ে আসছি আর বাড়ি এসে আজকে খুবই টায়ার্ড লাগছে কারণ কালকে আমি প্রায় রাত দুইটা পর্যন্ত বসে বসে ভিডিও এডিট করে তারপর হচ্ছে পাবলিশ করেছি তো যাই হোক এখন বাড়িতে চলে আসছি খুবই টায়ার্ড লাগছে যার জন্য আজকে হাঁটতেও যায়নি আর রাস্তায় বৃষ্টিও হচ্ছে আজকে তো এই জন্য আর হাঁটতে যেতে ইচ্ছা করলো না আসলে চোখে পুরো ঘুম তো ঘুমানো তো এখন আর যাবে না সাড়ে নয়টা বাঁচতে যাচ্ছে এখন রান্না বান্না করতে হবে তার আগে আমি এখন ব্রেকফাস্ট করব আর আমার এই মাছগুলোকে একটু খেতে দিব আর চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটা আমি এখান থেকেই শুরু করছি রান্নাঘরে যে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আজকে আমি ঘুমে পুরো পড়ে যাচ্ছি অবশেষে আমি আমার অলসতা কাটিয়ে উঠে পড়েছি এখন রান্নাঘরে ঢুকতে হবে ঘর বাড়ির অবস্থাও ভালো না আধিরার এক গাদা জামা কাপড় আছে এই যে এগুলো সব এক জায়গায় গুছিয়ে রাখবো এগুলো কাঁচতে হবে ওকে একদিন একটা জামা কি প্যান্ট পরিয়ে দিলে সেটার গায়ে কি সব উল্টো পাল্টা লাগাই নিয়ে আসে পরের দিন আর পড়ানো যায় না তো সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঁচটা জামা পাঁচটা প্যান্ট এগুলো আমার পড়ানোই লাগে এভরিডে একটা করে আগে এই সমস্যাটা হতো না আগে যখন প্রি স্কুলে পড়তো তখন এগুলো প্রবলেম হতো না বাট এখন দেখি যে একদম গায়ে হাত পায়ে মাখাই নিয়ে আসে আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি আর এখন আমি কিছু তরকারিও কেটে নিচ্ছি আজকে রান্না করব হচ্ছে পাঁচ মিশালি নিরামিষ সবজি আর এই সবজিটা খেতে অনেক মজা হয়েছিল এই জন্য চিন্তা করলাম আপনাদের সাথে একটু শর্টকাটে রেসিপিটা শেয়ার করে দিই এখন যেহেতু শীতকাল অনেক রকম সবজি পাওয়া যায় তো আপনারাও চাইলে ট্রাই করতে পারবেন খুবই মজা আর খুবই সহজ একটা রেসিপি তো চলুন আমার সবজি যেহেতু কাটা হয়ে গিয়েছে কি কি সবজি এখানে নিয়েছি একটু দেখিয়ে দিই কুমড়ো ফুলকপি বেগুন আলু মিষ্টি আলু এগুলো সব কেটে ধুয়ে নিয়েছি আর এখানে কিছু ফ্রোজেন সবজি আছে যেমন কচুরমুখি বিনস মুলা এইগুলো আমি ফ্রোজেন করার আগেই কেটে ধুয়ে ফ্রিজে রেখেছিলাম তো এখন ডিরেক্ট বের করেই আমি হচ্ছে করাইয়ে দিব তো যাই হোক এখন আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে তেলটা গরম হলে আমি হচ্ছে আলাদা করে বেগুনগুলো একটু লবণ দিয়ে ভেজে তুলে রেখে দিব তো বেগুনগুলো একটু আগে থেকে লাল লাল করে ভেজে তুলে রেখে দিব যা যদি আমি একসাথে অন্যান্য সবজির সাথে বেগুন দিতাম তাহলে বেগুনের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যেত না রান্না শেষ হতে হতে তো বেগুনটা তুলে রেখে একই তেলের ভেতরে আমি ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা এখানে আছে পাঁচ ফোড়ন শুকনো ঝাল এলাচ দারচিনি আর তেজপাতাও হচ্ছে দিতে হয় বাট আমি তেজপাতা বের করে দেয়ার আলসেমিতে আর তেজপাতা ইউজ করিনি তো যাই হোক ফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর ভেতরে যে সবজিগুলো ছিল সব সবজিগুলো দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ এবং অল্প পরিমাণে হলুদ দিয়ে এটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে অল্প কয়েকটা কাঁচা ঝালও দিয়ে দিলাম আর এইসব রান্না কিন্তু কাঁচা ঝালেই ভালো লাগে শুকনো ঝাল দিলে অত একটা ভালো লাগে না তো তেলের ভেতরে ভালো করে সবজিটা ভেজে নিতে হবে আগে ভাজতে ভাজতে মোটামুটি ফিফটি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে যাবে আর তারপরে আমি ভাজাটা হয়ে যাবে যখন প্রায় তখন আমি একটু ছেঁচে রাখা আদা আর একটা টমেটো আমি এখানে কেটে দিয়ে দিলাম দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে এর ভেতরে জল দিয়ে এটাকে একটু ঢেকে সেদ্ধ করে নেব আর মোটামুটি আমাদের এখানে সবজি সেদ্ধ হতে যেহেতু বেশি একটা সময় লাগে না তো খুবই তাড়াতাড়ি সবজিটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে অল্প জল দিলেই হয়ে যায় তো যাই হোক এবার হাঁকনাটা খুলে আমি চেক করলাম যে সব সবজি মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি বেগুনটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এর ভেতরে একটা ভাজা মশলা দিচ্ছি এখানে আছে হচ্ছে জিরা শুকনো ঝাল আর হচ্ছে অল্প কয়েকটা গরম মশলা খুবই কম পরিমাণে গরম মশলা দিতে হবে এই ভাজা মশলাটা দিলে টেস্টটা অনেক ভালো হয়ে যায় আর অল্প পরিমাণে স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দিলাম একটু দিয়ে এবার এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি জলটা মোটামুটি হালকা শুকিয়ে আসলে নামিয়ে নিব 
আর দেখুন এটা দেখতেও ইয়াম্মি হয়েছে খেতেও কিন্তু অনেক মজা রুটি কিংবা ভাত দিয়ে অনেক মজা লাগে আর আমি তো এই দিন এক থালা ভাত খেয়ে নিয়েছি এই সবজি দিয়ে আর তেমন কোনো কিছু আর রান্না করব না আমার খুবই খারাপ লাগছে রান্না করতে তো ফ্রিজে কিছু খাবার আছে আর এটা দিয়ে আমার আজকে দুপুরের লাঞ্চ হয়ে যাবে আদিরাকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরলাম আমরা মাত্র ख्रिसमास <laughs> राग हो राग हो খুব সুন্দর নীল আধিরার দারুণ লাগছে দেখতে আচ্ছা আমি গাছে জল দিয়ে নিমা আমি আসলাম যেমন এই গাছটাতে খুবই অল্প জল লাগে আর এগুলো তো সব উপরটা পুরোপুরি যখন ড্রাই হয়ে যায় তখনই দিই দেখি মা সরে যাও মা দাও আর একটু দাও একটু ঘোরাই ঘোরাই দাও চারিদিকে তো গাছে জল টল দিয়ে আমি এখন আধিরাকে খাওয়াতে নিয়ে বসছি এটা হচ্ছে ওর ডিনার ওকে এখন ডিনারে খাওয়াবো ভাত একটা মাছ ভাজা আর পালন শাক এটাই ও খা খেতে ভালোবাসে তো এটাই আজকে দিচ্ছি আর এদিকে আমি কিছু বেদানা নিয়েছি তো এটা অল্প অল্প খাবো আর আধিরাকে খাইয়ে দিব তো এটা হচ্ছে নেক্সট ডের ভিডিও ফ্রাইডেতে আমি এই ভিডিওটা করেছি আর এখন আমরা আসছি হচ্ছে কাইজার পারমানেন্টে আমার ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আজকে যেহেতু শুক্রবার আধিরাকে স্কুলে ড্রপ করে দিয়ে তারপর আমরা রেডি হয়ে আসছি আর আমিও সুজয় আসছি সুজয়েরও আজকে ছুটির দিন আর এটা হচ্ছে আমার প্রেগনেন্সি জার্নির সেকেন্ড টাইম ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদিও আমি একটা চেক আপ মিস করে গিয়েছি মাঝখানে আসলে বুঝতে পারিনি আমিও জানতাম না তো ওরাই এই কাইজার থেকে আমাকে কল করে আবার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিল তারপর আসলাম 
আর আসলে আধীরা যখন হয়েছে তখন সুজয় যেহেতু মিলিটারিতে ছিল ওখানকার হসপিটালগুলো থেকে ওরাই নিজেদের মতো করেই সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিত যা যা চেক করার দরকার হতো সেইগুলো দিত আর কোনো ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না যেহেতু মিলিটারি ওয়াইফদের হচ্ছে সমস্ত কিছুই ফ্রি হেলথ হেলথ সংক্রান্ত বাট এইবার আসলে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমার বুঝতে হ্যালো এভরিওয়ান তো আমরা আজকে আসছি হচ্ছে সেকেন্ড টাইমের জন্য ডক্টরের কাছে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমি জানতামই না যে কবে ডক্টর দেখতে যেতে হবে দেখাতে যেতে হবে এরকম তো গত পরশু দিন হঠাৎ করে আমাকে কল দিয়ে ওরাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈরি করলো আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অলরেডি মানে একটা ডক্টরের চেক আপ অলরেডি মিসও করে গিয়েছি তো যাই হোক আজকে আসলাম ফাইনালি অনেকদিন পরে তো নার্স এসে অলরেডি ভাইটাল সমস্ত কিছু চেক করে গেল আর আমাকে একটা ফর্ম দিল ফিল আপ করার জন্য এই যে এই ফর্মটা পুরোপুরি ফিল আপ করলাম আমি মাত্র এবার আসবে আমার মিড ওয়াইফ এসে চেক আপ করবে তারপর আমরা বাড়ি চলে যাব এই হচ্ছে আজকের কাজ ছিল তো দেখি সে এসে আবার কি বলে না বলে তো এই ফর্মটা ফিল আপ করতে দিল এটা হচ্ছে ম্যাটারনাল বিহেভিয়ারাল হেলথ ইন স্ক্রিনিং আসলে মা এদের যে মেন্টাল কোনো যদি সমস্যা ইস্যু থাকে সেটার জন্য এইটা দেয় প্রত্যেকবার আসলেই দেয় ইভেন মিলিটারি হসপিটালে তো আরও বেশি বেশি কোশ্চেন দিত এখন এখানে দেখছি একটু পরিমাণে কম আছে তো যাই হোক আমার এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই এবার আমার ফুল এনার্জি সমস্ত কিছু একদম পারফেক্ট জাস্ট মাঝে মাঝে একটু ঘুম আসে এই হচ্ছে প্রবলেম Yeah, she was worried about that she hasn't come for about a month or two months. Oh, yeah. No, that's okay. It's okay. So next time we'll be between 20, like around that 20, 21. Um, and then you're going to come back probably like between 20, like every four weeks. Okay. Yeah, four to six weeks. Um, unless something happens, you know, you can always call us. তো আমাদের ডক্টর দেখানো কমপ্লিট মিড ওয়াইফ দেখে নিয়েছে বেবির হার্ট বিটও চেক করা হয়ে গিয়েছে এখন যাচ্ছি হচ্ছে নিচেই ল্যাব টেস্ট করতে হবে দুইটা দুইটাই তো বললো আজকে আজকে তো বললো দুইটা একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে জেনেটিক টেস্ট এখানে যে কত রকমের টেস্ট আছে তো সেই তো দুইটা দিল আর সুজয় রিকমেন্ড করছে সবগুলো করবে এটা নিজেদের উপরে নির্ভর করে কেউ যদি করতে চাই কিছু কিছু টেস্ট করা যায় না করতে চাইলে না করলেও হয় তো আজকে বোধ হয় দুইটা দিল যে দুইটা মেন করার দরকার আছে অনেক সময় প্রবলেমগুলো হয় তো আগে থেকে জানা যায় যাই তাইলে হোপফুলি সব কিছু ভালোই থাকবে ল্যাবের সামনে চলে আসছি আমরা এই যে টু আমাদের নাম্বার সামনে উঠবে ইয়েতে তো আমাদের টেস্ট টেস্ট সমস্ত কিছু কমপ্লিট ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্টও শেষ হয়ে গেল আজকে আমি সেকেন্ড টাইম ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম তো সব কিছু ভালো আছে হার্ট বিডও আমরা শুনলাম সমস্ত কিছু একদম পারফেক্ট আর দুইটা ল্যাব টেস্ট দিয়েছিল সেই ল্যাব টেস্ট দুটো করে আসলাম তো একটা ছিল হচ্ছে জেনেটিক ল্যাব টেস্ট ওইটা হচ্ছে বাচ্চা মানে সুস্থ হবে কি না মানে কি বোঝাতে বললাম কি না যায় না মানে একদম পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষের মতো হবে কি না তো সেই একটা টেস্ট আর একটা হচ্ছে অনেক বাচ্চারা দেখা যায় যে ফ্রিকুয়েন্টলি সিক হচ্ছে বারে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া লাগছে বারে বারে তার জ্বর আসছে এটা সেটা বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় তো সেই ধরনের কোনো তার ভেতরে কোনো প্রবলেম আছে কি না তো যদিও আমাদের এশিয়ানদের ভেতরে এই প্রবলেমটা খুবই কম থাকে তারপরেও ওই মানে এই দেশিদের জন্য এটা রিকমেন্ড করে তো এই জন্য করে নিয়ে যাচ্ছি যে মানে নিশ্চিন্তে দেখা যাবে এইগুলোতে এই হচ্ছে অবস্থা আর সমস্ত কিছু এমনি ভালো আছে আমার হেলথ ওয়াইজ সমস্ত কন্ডিশন ভালোই আছে আর কিছুদিন আগে আমার একজন ফ্রেন্ড বলেছিল আমি গ্লো করছি সত্যিই তাই আমার প্রেগনেন্সি গ্লোটা এখন আমি ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি আসলে কিছুদিন আগে আমি 
যখন স্কুল করতাম তখন বেশ টায়ার্ড লাগতো মানে প্রচুর ইয়ে হয়ে যেত রাত জাগা পড়তো হোমওয়ার্ক করা হতো ফিজিক্যাল কোনো খাটনি হতো না বাট মেন্টালি অনেক খাটনি হতো এবং ঘুমটা খুবই কম হতো তো ওই সময় মানে চেহারাটা নিজের কাছে নিজের মাঝে মাঝে খারাপ লাগতো বাট যে প্রেগনেন্সিগুলো আধিরার সময়ও এটা হয়নি এবার দেখতে পাচ্ছি সত্যি সত্যি বোঝা যাচ্ছে ভালো লাগছে নিজেকে সুন্দর দেখাতে আসলে কান্না ভালো লাগে স্কিনটা একদম গ্লেজ দিচ্ছে চকচক করছে তাই না এই যে সূর্যের আলো পড়তেছে এদিক দিয়ে চকচক করতেছে ওকে আমরা এখন যাব হচ্ছে গ্রোসারি শপিং করতে তাহলে আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনাদের আজকে ভিডিওটা দেখতে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আজকে তো পাই